fråga lite om, eller berätta lite om varför vi vill titta här. Och det här området jobbar vi mycket med skyddsskolan. Vi har fått hjälp av en naturskola och titta på platser i Rosengård och jobba med hemmesikten, naturtundervisningen. Och då fick vi reda på att du har använt det här området och med ditt upp. Så vi är rätt nyfikna på hur du Ja, jag är Kai Regnell och jag jobbade på Rosengårdsskolan ja, mitt på 80-talet. Så såg vi att här fanns en början på en grönyta runt vattentornet. Och här fanns lite grann av en dunge. Men vi var några stycken lärare som var intresserade av att komma ut med ungarna. Och och ta på, på verkligheten i naturen. Och då bara vi parkförvaltningen och, och få lov att hjälpa till och anlägga eh, en natur här. Och det fick vi. Så vi skrev artlistor och, och fick eh, material hit. Och, och sen fick eh, då, det var två klasser och vi var fyra lärare som, som hjälpte sig att planta in lite här i djungeln och sen ute på det som nu tyvärr bara en gräsmatta. Men där planterade vi oss in väldigt mycket. Mm. Valet av växter, hur gick det till? Hade ni någon tanke med varför ni valde vilka växter? Ja, vår ambition är att göra en, en skog och en äng i mitten. Och, och eleverna i klasserna hade hjälpte till att göra listor. Och sen, vi lärare, vi lär väl till lite eh, och så får vi göra en komplett lista på eh, de vilda eh, trädebuskar som fanns i Sverige. Mm. Och packförvaltningen, de sa ja visst, och så ritade de en, eh, en detaljritning på eh, ur deras synpunkt hur de ville skulle ha i gränser och sånt där. Mm. Hur använder ni platsen sen? Hur kom du till och ni planterade den och hur använde ni den för att den var färdig? Ja, eh, hela processen där med att plantera och sen följa plantorna när de växte upp. Det, 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 ungarna var enormt intresserade. Och eh, vi bakade in detta sen i undervisningen i fortsättningen och integrerade det i nästan alla ämnen. Och, då under tiden då gick de i, i, i femman och så sen i sexan också. Kan du berätta några exempel? Hur nämndes det? Ja, en, en hel del av sånt som hade med ekologi att göra och, och hur växter fungerar och vilka, vilka insekter som finns här och hur de lever. Det kunde vi väl ut på plats och studera här istället för att läsa i böcker. Om ni inte hade haft den här platsen, hur hade det sett ut den undervisningen? Ja, vi hade nog gjort sånt i alla fall, men det hade varit mindre tillgängligt. Vi hade fått åka iväg till Bultoftaområdet eller till Torup, den skogen där finns. Men det var ju absolut en fördel att ha det så nära som detta var. När ni planterade efter att man hade genomfört och tittat på området, var det någonting ni saknade då? Hade ni gjort på ett annat sätt än vad ni, hade, vad ni såg resultatet då? Nej, det var väl i, i det närmsta idealet vi kunde komma. Det enda egentligen lite mörka molnet på himlen var att det var några av de mer attraktiva växterna, alltså idegran och och någon mer som faktiskt blev stulna mm. på ett tidigt stadium. Men annars, nej, det, det var både skoj, intressant och, och verkligen användbart. Både för oss lärare och för ungdomar. Du berättade innan att varje, eller en grupp av elever fick leva en expert på en träde. Också att man hade ansvar eller hade en bit som man du planterade och visste lite mer om. Ja visst. Ja. Det var då en, några stycken eh, elever som fick eh, ta hand om till exempel ek. 
och skulle plantera dem. Och då fick de bli ja, i stort sett experter på ägg. Mm. Hur de skulle sätta sig djupt och hur man skulle sprida ut rötterna och, och vad som kommer hända sen och när läven faller och, och så vidare och så vidare och så vidare. De, de, de kunde många gånger mer om jag och till och med kunde. Mm. Jag vet ju inte riktigt om det här. Jag har hört en historia om att ni, du, ni köpte växter, eller pappor att ni köpte växter. Ja. Ni fick hit dem här. Är det så att ni var ute och tvingade växter? Från till exempel, grävde upp lite växter från tåg? Uh, ja, jag tog mig frihet att ta lite uh, örter. Uh, men vi säger också att med vissa av plantorna i jordklumpen så var det nä- något lite örter. Mm. Men för att vara säkra på att det skulle bli en, en rejäl uh, mångfald av uh, floran i, i markskiftet också. Så. Så, så hjälpte vi åt att se att ingen lite av det. Mm. Där var mina kollegor. Söndagsutflykten, om man hittade någonting. Lina mm. eller vad det var. Hit och stoppa ner det. Ja. Du sa att du skulle inte ha gjort någonting annorlunda. Men du berättade en sak tidigare. Att du hade, du hade gjort ett annat sätt med kollegor. Hur hade du gjort idag? med i området när vi skulle sluta jobba på skolan? Ja, jag borde nog haft mer kontakt med högstadielärarna för att förankra idén med hur man kunde använda det här. Inte bara i anläggningsskedet utan sen också i undervisningen. Det var lärare i naturämnena som på högstadiet som använde det lite grann men det var inte så jättemycket och framförallt så blev det ju inte någon fortsättning på det. Så var ni på mellanstadiet som gjorde vissa tilltagare genomförde det arbetet med men det fanns ingen som tog vid sen när ni slutade? I någon mån var det men inte i den utsträckning som jag hade hoppats och trott på och som jag tycker borde vara lämpligt. Mm. Om du tittar på platsen idag Liknar det den visionen ni hade när ni planterade? Ja, alltså den delen som är kvar här nu, det är absolut. Det är en skogsdunge med en glänta i mitten. Och, men uh, det är uh, väldigt näringsrikt här och det är gräset som dominerar. Uh, man kanske borde kunna ha gjort lite mer för att få en, en uh, utmagring här och därför fått flera i markskiktet. Mm. Och eh, om man hade gjort det till en slåttoräng eller kanske man hade kunnat använda de kringboende här och bjuda in på en slåttorfest. Då är det ju kanske någon, någon gamla gubbar ihop med mig som kunde skjuta en lie och slå här. Då hade man eh, fått betydligt bättre chans att få eh, en eh, artrikedom i ört här senare. Men vad jag vet när jag har jobbat här så är det att på rösten, eller, jag, eller mitt på sommaren, så slår de gräset. Sen så låter de bli det resten av dagen. Men det är ju maskiner som rymmer och klipper och låter det ligga. Ja, och, och det är inte samma på att ta en slått. Däremot en helt vanlig eh, glipa i en skog. Det, då kunde det vara så. Men vår eh, tanke var att man skulle ha in fler arter här. Och det kunde man kanske ta ett, ett, ett snack med parkförvaltningen om den här gräsytan som finns utanför. Som vi då en gång arbetade med. Kanske på nytt göra någonting av en del av den. Mm. Ta till, på nytt till ett samarbete mellan park och skola. Ja. Jag kan inte prata så mycket om det samarbetet mellan park och skola. De hjälpte till på flera Ja, det var inte bara hjälpte till utan vi samarbetade. Ja. Kan du berätta lite om det samma? Ja, från skolan så kom vi med ett förslag på en artlista och den var ju vitt och galen. Och, eh, eh, flera saker blev strukna av inköpsavdelningen på parkförvaltningen därför att de gick inte för tag på eller för att de var av andra anledningar olämpliga. Eh, och sen eh, hade de sina 
mallar för hur tätt man ska sätta och hur djupt och sånt där. Och där, där pratade vi och, och la upp en plan för hur vi skulle göra det. De förberedde marken grovt. Vi från skolan vi planterade och de efterarbetade i viss mån. Och, det, det... Stod ni för skötseln? Ja, alltså... Det var ingen egentlig skötsel som behövdes de första åren. Men när väl buskar och träd började komma upp i en viss storlek så, så hade vi ju satt för tätt med vilje och avsikt. Och de som då hade tagit sig var så kraftigast, de skulle vara kvar och kläna skadade för tätt, de tar man bort. Och eh, i en sån här eh, nyanlagd eh, skog så är det ju en fördel då som man har eh, lite vindskydd och lite skugga och då kan man plantera med eh, amträd som det heter, alltså en skydds, eh, ett skyddsträd som växer upp kraftigt snabbt och bildar en eh, skärm, ett skydd för de andra långsammare. Men när de kommer i fatt sen och kommer upp så tar man bort armträden. Mm. Och eh, allt detta, det fick vi ju reda på i samarbete och diskussioner med parkförvaltningens experter. Så det var, det var bara win-win. Mm.